Hello everyone, welcome back to my channel. In this video, we discuss the effect of mass of spring on natural frequency. So let's start this lecture. So, दोस्तों अभी तक हमने जितने भी numericals किए थे, उसके अंदर इस spring का mass नहीं था, ठीक है? तो जो natural frequency का formula आता था, वो कितना आता था? Under root k divided by m. But अब दोस्तों इस spring के अंदर mass है, इस spring का mass ms है, तो इसकी वजह से जो natural frequency का formula हो जाएगा, वो change हो जाएगा। तो यही हम आज की video में हम natural frequency का formula निकालेंगे। जब spring का mass होगा, तो उसके cases में natural frequency क्या होगा? वही उसका expression हम drive करने वाले हैं इस video में। आ, उस ये जो आ, ये जो एक्सप्रेशन जो भी आएगा अभी नेचुरल फ्रीक्वेंसी का वो आई एस में आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है ऑब्जेक्टिव के पेपर में आया हुआ क्वेश्चन था तो इसकी डेरिवेशन देखते हैं आ, देखो इसको हम एनर्जी मेथड से सॉल्व करेंगे एनर्जी मेथड एनर्जी मेथड में देखो एनर्जी मेथड क्या होता है टोटल एनर्जी जो होती है वो काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी होता है देखो पोटेंशियल एनर्जी हम निकाल लेंगे अब देखो काइनेटिक एनर्जी कौन सा होगा एक तो ब्लॉक का काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होगा अब इस स्प्रिंग का मास है तो इसकी भी काइनेटिक एनर्जी होगी तो यहां पे देखो काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग कैसे निकालेंगे काइनेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इसको निकालेंगे देखो जब हमने इस मास ब्लॉक पे एफ फोर्स अप्लाई किया एफ फोर्स अप्लाई करने पे इसका जो ये डिस्टेंस इसने ट्रेवल किया है जो डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस हुआ है इस ब्लॉक के अंदर एफ फोर्स से वो एक्स अमाउंट प्रोड्यूस हुआ है ठीक है तो आफ्टर डिफ्लेक्शन जो हमारा डायग्राम होगा वो कुछ इस तरीके से बनेगा ठीक है ये मास ऑफ स्प्रिंग है ये स्टीफनेस है और इस स्प्रिंग की जो लेंथ है वो एल है ठीक है अब देखो हमें कानेटिक एनर्जी से स्प्रिंग का निकालना है बट इसका जो स्प्रिंग का जो मास है वो पूरे स्प्रिंग में डिस्ट्रीब्यूटेड है तो यहाँ पे जो कानेटिक एनर्जी हर पॉइंट पे क्या होगा अलग अलग होगा देखो सपोज ये इस तरीके से स्प्रिंग है और ये हमारा रेफरेंस पॉइंट है तो देखो इस पॉइंट पे विलॉसिटी जीरो होगा और जैसे जैसे नीचे की तरफ मूव करेंगे तो विलॉसिटी क्या होगी बढ़ती जाएगी इस ऐसे इस डायरेक्शन में बढ़ती जाएगी विलॉसिटी तो इस देखो हर पॉइंट पे विलॉसिटी क्या है अलग अलग है तो यहाँ पे देखो ऐसे केसेस में हम क्या करेंगे एक स्ट्रिप कंसिडर करेंगे यहाँ पे एक छोटा सा स्ट्रिप काट लिया हमने इस तरीके से इसकी जो विड है वो डी बाई है तो इस स्ट्रिप का कानेटिक एनर्जी कानेटिक एनर्जी ऑफ स्ट्रिप और इस कानेटिक एनर्जी को इंटीग्रेट कर दिया जब हमने जीरो से लेके एल लेंथ तक क्योंकि जो स्प्रिंग की जो लेंथ है वो एल लेंथ है आ, तो देखो कानेटिक एनर्जी क्या हो जाएगा इसका स्ट्रिप का कानेटिक एनर्जी क्या होगा हाफ मास ऑफ स्ट्रिप विलॉसिटी एट वाई वाई डिस्टेंस पे जो विलॉसिटी है वो वाली विलॉसिटी लिखेंगे अब ये वाई क्या है देखो वाई हमारा ये डिस्टेंस है ये जो स्ट्रिप है ये ऊपर से कितने डिस्टेंस पे है वाई डिस्टेंस पे ये हमने स्ट्रिप काटा है तो इस वाई वाई डिस्टेंस पे जो वेलोसिटी होगी उसको हम वी वाई से रिप्रेजेंट करेंगे और इस वी वाई का जो वैल्यू होगा उसको हम इस डायग्राम से शो करते हैं ये जो स्ट्रिप है ये वाई डिस्टेंस पे है इस तरीके से ठीक है तो देखो एल लेंथ पे वेलोसिटी वी है तो वन यूनिट लेंथ पे वेलोसिटी कितनी होगी वी डिवाइडेड बाय एल तो वाई वाई डिस्टेंस पे वेलोसिटी कितना हो गया वी डिवाइडेड बाय एल इंटू वाई तो ये ये हो गया हमारा वी वाई का वी वाई का एक्सप्रेशन तो जो वेलोसिटी वाई डिस्टेंस पे कितना आ गया वी एल वाई ठीक है ये वी वाई आ गया अब मास ऑफ स्प्रिंग मास ऑफ शायद स्ट्रिप है यहाँ पे स्ट्रिप है स्ट्रिप का मास देखो इस स्ट्रिप का मास डेंसिटी ऑफ स्प्रिंग और इस इस स्ट्रिप का जो वॉल्यूम होगा वॉल्यूम हम लिख देंगे एरिया इनटू लेंथ और इसकी जो लेंथ कितनी है ये डी वाई लेंथ है इसकी इस स्ट्रिप की तो ये हो गया डी वाई ये जो एरिया है ये क्रॉस सेक्शनल एरिया है क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ स्प्रिंग तो ये मास ऑफ स्ट्रिप आ गया और वी वाई की वैल्यू भी आ गई सो so, स्प्रिंग का कानेटिक एनर्जी क्या होगा कानेटिक एनर्जी ऑफ स्प्रिंग इज जीरो से लेके एल वन बाई टू मास ऑफ स्प्रिंग कितना है डेंसिटी ऑफ स्प्रिंग एरिया इन टू डी वाई और विलॉसिटी वाई डिस्टेंस पे ये देखो एक्सप्रेशन ये रहा वी वाई तो विलॉसिटी कितना है वाई डिस्टेंस पे वी एल वाई का होल स्क्वायर तो इसको सॉल्व करने पे कितना है का एक काम करो इंटीग्रेशन से बाहर ले लो जो भी कॉन्स्टेंट है वन बाई टू डेंसिटी ऑफ स्प्रिंग और ये एरिया भी बाहर आ जाएगा और यहाँ पे एल स्क्वायर है ये भी बाहर आ जाएगा और ये वी स्क्वायर ये भी ये भी बाहर आ जाएगा ये भी कॉन्स्टेंट है उसके बाद अंदर क्या बचेगा जीरो से लेके एल तक वाई स्क्वायर और ये हो गया डी वाई तो देखो इसका इंटीग्रेशन क्या होगा वाई स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा वाई क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री और अपर लिमिट पुट करेंगे तो ये कितना हो जाएगा एल क्यूब हो जाएगा तो इसको लिख देते हैं एल क्यूब वन बाई टू डेंसिटी ऑफ स्प्रिंग एरिया वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई एल स्क्वायर और ये हो गया एल स्क्वायर एल क्यूब होगा एल क्यूब डिवाइडेड बाई थ्री अब यहाँ से देखो uh, जो हमारा कानेटिक एनर्जी स्प्रिंग का आ गया वो हो गया वन बाय सिक्स वन बाय थ्री टू जो सिक्स हो गया एल स्क्वायर से एल स्क्वायर कट जाएगा तो ये आ जाएगा डेंसिटी ऑफ स्प्रिंग एरिया ये वेलोसिटी का स्क्वायर इनटू लेंथ अब देखो मास ऑफ स्प्रिंग कितना होगा
वो कितना हो जाएगा एरिया एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इनटू लेंथ ऑफ द स्प्रिंग ठीक है तो इस पूरी क्वेश्चन को हम लिख सकते हैं बी स्क्वायर मास ऑफ स्प्रिंग और ये क्या हो जाएगा नीचे सिक्स तो याद रखना आपको कैनेटिक एनर्जी स्प्रिंग की कितनी होगी अगर स्प्रिंग का मास है तो नीचे क्या आ जाएगा सिक्स uh, आ जाएगा नीचे बाकी ऊपर वही रहेगा जैसे कानेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर होता है तो स्प्रिंग के केसेस में नीचे टू की जगह क्या आ जाएगा सिक्स आ जाएगा और मास जो होगा वो स्प्रिंग का हम लेंगे तो ये कानेटिक एनर्जी आ गई तो देखो टोटल कानेटिक एनर्जी पूरे सिस्टम का कितना हो गया पूरे सिस्टम में एक तो हमारा स्प्रिंग है और दूसरा मास क्या है कानेटिक एनर्जी ऑफ ब्लॉक ठीक है यहाँ पे इस फिगर को देखो तो ये ब्लॉक है इसका मास एम है तो इसकी जो कानेटिक एनर्जी है ये वी वेलोसिटी से ऊपर नीचे ऑसिलेट कर रहा है और यहाँ पे दूसरा जो हमारा मास है वो है मास ऑफ स्प्रिंग तो टोटल एनर्जी इस पूरे सिस्टम की ये होगी तो कानेटिक एनर्जी स्प्रिंग का कितना आ गया मास ऑफ स्प्रिंग वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिक्स ये हो गया मास ऑफ ब्लॉक विलोसिटी का स्क्वायर और नीचे कितना आ गया टू तो ये कानेटिक एनर्जी सिस्टम की होगी अब पोटेंशियल एनर्जी निकालेंगे सिस्टम का देखो पोटेंशियल एनर्जी जब हमने इस पर एफ फोर्स अप्लाई किया था नीचे की तरफ तो स्प्रिंग के अंदर फोर्स क्या हो गया रिस्टोर हो गया तो स्प्रिंग फोर्स किसके इक्वल हो गया हाफ के और जो डिस्प्लेसमेंट हुआ था ब्लॉक का वो कितना हुआ था एक्स डिस्प्लेसमेंट एक्स डिस्टेंस ये नीचे ट्रैवल किया था तो जो पोटेंशियल एनर्जी है सिस्टम की वो हाफ के एक्स स्क्वायर हो गया अब यहाँ पे हमने कैनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी निकाल दिया अब इसमें एनर्जी मेथड अप्लाई करते हैं जो टोटल एनर्जी होता है उसको जब हम डिफ्रेंशिएट करते हैं टाइम के रेस्पेक्ट में वो किसके इक्वल होता है जीरो के इक्वल होता है और टोटल एनर्जी कैनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है तो डी बाई डी टी तो कैनेटिक एनर्जी यहाँ पे कितना है यह है मास ऑफ स्प्रिंग वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई सिक्स प्लस मास ऑफ ब्लॉक कितना एम वी स्क्वायर डिवाइडेड बाई टू प्लस पोटेंशियल एनर्जी हाफ के एक्स स्क्वायर इसको डिफ्रेंशिएट कर देंगे और ये किसके को लग देंगे जीरो के को लग देंगे तो मास ऑफ स्प्रिंग कांस्टेंट है वेलोसिटी हो जाएगा टू वी और ये एक्सलेशन भी चेंज हो जाएगा डी वी बाई डी एक्सलेशन हो गया सिक्स प्लस एम टू वी और ये भी एक्सलेशन हो गया और नीचे टू आ गया प्लस हाफ के ये हो गया टू एक्स और डी एक्स कितना होता है विलासिटी होता है ठीक है अब देखो यहाँ पे वेलोसिटी कॉमन आ रहा है और ये टू से टू से कैंसिल आउट हो गया ये टू से ये टू कैंसिल आउट हो गया इस टू से ये थ्री में कैंसिल आउट हो गया और वेलोसिटी देखो तीनों एक्सप्रेशन में क्या है वेलोसिटी का टर्म है तो वेलोसिटी ब्रैकेट बाहर निकाल के इस तरफ जीरो के को लग देंगे तो जो मास ऑफ स्प्रिंग हो गया नीचे नीचे थ्री आ जाएगा और यहाँ पर भी मास है और इसको देखो एक्सलेशन बाहर निकाल लेते हैं इसमें से प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा के एक्स इक्वल टू जीरो और एक्सलेशन को हम एक्स डबल डॉट से डिनोट करते हैं तो इसके बाद देखो जो x डबल डॉट प्लस के 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 नीचे आ गया मास ऑफ स्प्रिंग डिवाइडेड बाय थ्री प्लस मास ऑफ ब्लॉक ये हो गया और ये x इक्वल टू जीरो अब इस इक्वेशन को इसके साथ कंपेयर करो प्लस ओमेगा स्क्वायर एक्स इक्वल टू जीरो तो देखो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है ओमेगा स्क्वायर है वो किसके इक्वल हो गया के प्लस मास ऑफ ब्लॉक मास ऑफ स्प्रिंग डिवाइडेड बाय थ्री तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी हो गया अंडर रूट के डिवाइडेड बाय मास ऑफ ब्लॉक प्लस मास ऑफ स्प्रिंग डिवाइडेड बाय थ्री तो देखो जब स्प्रिंग का मास होगा तो यहाँ पे एम एस डिवाइडेड बाय थ्री ये इफेक्ट ऐड हो जाएगा तो देखो ये वाला टर्म बढ़ गया है तो नेचुरल फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी रिड्यूज हो गई ठीक है तो हमारा जो टॉपिक था वो क्या था इफेक्ट ऑफ मास ऑफ स्प्रिंग और नेचुरल फ्रिक्वेंसी तो देखो मास स्प्रिंग का मास जब हम कंसिडर करेंगे तो उसकी जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी होगी वो क्या हो जाएगी डिक्रीज हो जाएगी जब स्प्रिंग का मास नहीं था तब जो फॉर्मूला था तब जो फॉर्मूला था वो ये था के डिवाइडेड बाय एम अब मास ऑफ स्प्रिंग मास ऑफ स्प्रिंग ऐड होने से मास मास बढ़ गया है पूरे सिस्टम का तो मास बढ़ने से एंगुलर फ्रिक्वेंसी क्या हो जाएगी रिड्यूज हो जाएगा ठीक है तो ये वो वाला केस है जब हमने मास ऑफ स्प्रिंग कंसिडर किया है ठीक है और ये वो फॉर्मूला है जब हमने मास ऑफ स्प्रिंग कंसिडर नहीं किया है तो इस तरीके से दोस्तों मास ऑफ स्प्रिंग का जो नेचुरल फ्रिक्वेंसी है उसका एक्सप्रेशन इस तरीके से ड्राइव होगा